Hello everybody, today te voy a enseñar 26 adjetivos que debes saber para describir personas en inglés para que puedas dejar de decir cosas como, oh, él es muy amable, él es una buena persona, ¿Ya? para ampliar tu vocabulario y hablar un inglés un poco más fluido, un poco más natural. Si quieres más lecciones como esta, solo te pido que me avises abajo en los comentarios y que compartes este video con tu gente, de verdad nos ayuda un montón y no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Si tú quieres saber los tres secretos, para entender el inglés hablado rápido, para hablar inglés con fluidez y cómo avanzar más rápido sin memorizar miles de reglas gramaticales, vente a mi clase magistral, enlace en el primer comentario de este video. Recuerda que para cualquier adjetivo puedes usar la estructura simple he is más el adjetivo, she is más el adjetivo, ¿ok? Por ejemplo, a kind, ¿ok? He is kind, él es amable. She is kind, ella es amable. Y si quieres enfatizarlo, he is very kind. She is very kind. Él, ella es muy amable, ¿ok? Último nota acá, recuerda que en inglés los adjetivos no van a cambiar eh, si el sujeto sea plural, eh, no va a cambiar por género para nada. Siempre va a mantener su forma como lo estás sabiendo en este video. Primer adjetivo, wise, sabio. You're wise. Wise man, Vernon. Wise. Nota el sonido Z. Wise. She is, she's, la contracción, she's wise. Ella es sabia. You're wise. You're wise. Wise man, Vernon. Wise man, Vernon. Y si tú quieres aprender inglés con lecciones de menos de un minuto, si no tienes mucho tiempo, puedes encontrarnos por Instagram buscando, haciendo una búsqueda por el mismo nombre, Aprender Inglés Americano por Instagram. Ahí nos va a encontrar. Kind. You're kind. She's kind. Kind. Amable. Ya lo aprendiste. Otro ejemplo acá. You're so kind. Tú eres tan amable. ¿Ok? You're so kind. You're kind. You're kind. She's kind. She's kind. Strong. He's too strong. I'm strong. Strong acá puede ser literalmente como fuerte o también una persona muy fuerte. Quizás es una señora de 90 años, pero muy fuerte como persona, ¿no? Eh, so, con las cosas de la vida, ¿no? Uh, she's strong. Ella es muy fuerte, muy poderosa, ¿ok? Strong. Ojo acá, no quieres meter sonido vocálico extra antes de la ST. No quieres decir E strong más strong. He's too strong. He's too strong. I'm strong. I'm strong. Thoughtful. I am so thoughtful. She is so thoughtful. Thoughtful es una persona considerado, ok, considerada. Una persona que piense mucho en los sentimientos de los demás y quizás también piense mucho de lo que dice, lo que hace, ok. He's very thoughtful. She's very thoughtful. Y vamos a enfatizar la primera sílaba. Thought, thoughtful. Thoughtful. I am so thoughtful. I am so thoughtful. She is so thoughtful. She is so thoughtful. Otra variación. Considerate. I was being considerate. She's a very considerate person. Considerate. Considerado. Igual a thoughtful. Ooh. He's very considerate. She's very considerate. Ok. Piense mucho en los demás. Considerate. Vamos a enfatizar la segunda sílaba. Considerate. I was being considerate. I was being considerate. She's a very considerate person. She's a very considerate person. Awesome. She's awesome. You're awesome. 
Si llamamos a alguien awesome, como he's awesome, queremos decir él es excelente, maravilloso, asombroso, ¿no? Dependiendo de lo que están haciendo, obviamente. Si es un jugador de fútbol, he's awesome. Quiere decir él es increíble jugando fútbol, ¿no? Awesome. Awesome. Enfatizando la primera sílaba, awesome. She's awesome. She's awesome. You're awesome. You're awesome. Passionate. You're passionate. She's passionate. Passionate quiere decir apasionado. Okay? Alguien que es passionate es alguien que tiene mucha pasión, eh, muy apasionado por X cosa, X tema o por la vida. Okay? She's very passionate. He's very passionate. Enfatizando la primera sílaba, passionate. Passionate. You're passionate. You're passionate. She's passionate. She's passionate. Reliable. She's reliable. We are reliable. Reliable. Si alguien es reliable, son de confianza y también confiable. Okay? Si ella dice, va a llegar a los cinco y punto, va a llegar. Yo sé porque she's very reliable, ¿ok? También se puede creer porque es una persona que se puede creer, ¿ok? She's reliable, she's reliable. We are reliable, we are reliable. Sensible. You are a sensible woman, Ronnie. He's a sensible man. Alguien que es sensible, es uh, razonable y práctico. No hacen cosas muy drásticas, eh, hacen lo normal, lo, lo razonable. Yeah? Um, he's very sensible. She's very sensible. You are a sensible woman, Ronnie. You are a sensible woman, Ronnie. He's a sensible man. He's a sensible man. Persuasive. Persuasive es persuasivo. I was very persuasive. You were very persuasive. Si alguien es persuasive, es que tienen la capacidad de hacerte querer hacer algo o creer en algo. Okay? He is, he's very persuasive. Nota que estamos acentuando la segunda sílaba. Persuasive. Persuasive. I was very persuasive. I was very persuasive. You were very persuasive. You were very persuasive. Ambitious. Ambitious, ambicioso. I was ambitious. You're ambitious. Okay, una persona que tiene deseo de éxito. Okay. Um, yeah. You're an ambitious person. Person. Eres una persona ambiciosa, ¿ok? You're an ambitious, ambitious person. I was ambitious. I was ambitious. You're ambitious. You're ambitious. Y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés, fíjate en mi uh, mini curso de fluidez. También enlace en el primer comentario. Ok, todos los adjetivos anteriores que ya enseñé eran adjetivos positivos y ahora también tenemos que, hacer, eh, tenemos que saber los negativos, ok? Empezando con weak. He's weak. They're weak. Weak es débil. Y igual de, igual de decir que alguien es, es strong o fuerte, ¿ya? Puede hablar físicamente débil o también como carácter. Eh, tienes un carácter muy débil, te rompes bajo presión, ¿ok? Weak. Y se pronuncia igual que semana, ¿ok? Weak. He's weak. He's weak. They're weak. They're weak. Moody. I'm moody. I get a little moody. Si alguien es moody, queremos decir son temperamental. Su, su eh, forma de estado cambia rápido. ¿vale? En algún momento están feliz, eh, después están tristes, después enojados, ¿no? Moody. He's, he is, he's very moody. 
I'm moody. I'm moody. I get a little moody. I get a little moody. Crazy. He's crazy. You're crazy. Crazy, una persona lo loca, no, una, uh, un hombre, una mujer, lo que sea. Una persona que se comporta de una manera muy extraña o también muy enojada, muy tonto. Puedes decir, you're crazy, ¿no? You are, you're, you're, you're crazy. O puedes preguntar, are you crazy? ¿No? ¿Eres, eres loco? Crazy, crazy. He's crazy. He's crazy. You're crazy. You're crazy. Shy. Shy, tímido. You're shy. She's shy. Shy, shy. She's, she is, she's very shy. You're shy. You're shy. She's shy. She's shy. Quiet. You're quiet. He's quiet and strong. Quiet, hablando de una persona, refiriendo a una persona, es una persona callada, que no habla mucho, o quizás cuando habla tiene una voz muy, muy baja, ¿no? Uh, he's very quiet. You're quiet. You're quiet. He's quiet and strong. He's quiet and strong. Annoying. You're annoying. She's so annoying. Annoying, una persona molesta, que te molesta mucho, te hablan mucho, siempre hacen cosas para molestarte, ¿no? Annoying, ¿ok? He's very annoying. She's very annoying. O nombre de una persona, Mark, is very annoying. You're annoying. You're annoying. She's so annoying. She's so annoying. Impatient. You're so impatient. I was too impatient. Alguien que es impatient es no tiene paciencia, impaciente. No sé, se enoja fácilmente cuando tienen que esperar un poco o cuando no reciben lo que quieren inmediatamente. Impatient. ¿Cuál sí lo estamos enfatizando? Impatient. La segunda. Okay. Impatient. You're so impatient. You're so impatient. I was too impatient. I was too impatient. Nervous. Nervous, nervioso. You're nervous. She's just nervous. Y acá podemos hablar de un estado ahora mismo, como, are you nervous? ¿Estás, eh, estás nervioso ahora mismo? O para decir, she's so nervous. Quizás siempre es así, un poco nervioso, ¿no? Podemos describir su carácter así. Uh, nervous. You're nervous. You're nervous. She's just nervous. She's just nervous. Miserable. You'd be miserable. She's miserable. Miserable, miserable, desdichado, muy pero muy infeliz, ¿no? Miserable. Uh, si, a, si llamas a alguien miserable, ¿no? oh, you're a miserable person, eres una persona miserable, es decir, eres tan, tan infeliz siempre, es fuerte, ¿no? Miserable. You'd be miserable. You'd be miserable. She's miserable. She's miserable. Thoughtless. You are thoughtless? I was a little thoughtless. Ya aprendimos thoughtful, una persona que piensa mucho en los demás. Así que, ¿qué crees que significa thoughtless? Una persona thoughtless es desconsiderado, ¿ok? No piensa uh, en los demás. Hace cosas que quizás puede dañar a otra persona o afectar de una forma negativa a los demás sin pensarlo, ¿ok? Thoughtless. Thoughtless. You are thoughtless. You are thoughtless. I was a little thoughtless. I was a little thoughtless. Impulsive. Impulsive, impulsivo. I'm too impulsive. He's an impulsive guy. Alguien que es impulsive hace las cosas rápido, sin pensar eh, en las consecuencias, en lo que podría pasar, lo hace, nada más, ¿no? 
impulsive. Impulsive. I'm too impulsive. I'm too impulsive. He's an impulsive guy. He's an impulsive guy. Serious. Serious. Serio. He's not serious. You're serious. You're so serious. Eres tan serio. Eres una persona muy seria. Toma todo muy serio. No? Serious. Serious. He's not serious. He's not serious. You're serious. You're serious. Toxic. Toxic toxico. You're toxic. He's toxic. Ojalá nadie te, nadie te llame a toxic porque quiere decir, o si llamas a alguien más, es muy fuerte, quiere decir tóxico. ¿ya? Eres tan lleno de, de negatividad, cada pensamiento, cada cosa que dices es muy, muy negativo. Nadie puede estar cerca de ti porque es, eres tóxico, ¿no? Toxic. You're toxic. You're toxic. He's toxic. He's toxic. Irresponsible. You're an ambitious, irresponsible child. You're completely irresponsible. Irresponsible. Irresponsable. Una persona que no piensa en las consecuencias de sus acciones. Okay? Irresponsible. Y también no se puede confiar que eh, si necesitas a esa persona que va a estar ahí, ¿no? ¿No? si esa, necesitas que esa persona viene de trabajo, no va a venir. Okay? Very irresponsible. You're an ambitious, irresponsible child. You're an ambitious, irresponsible child. You're completely irresponsible. You're completely irresponsible. Y el último acá, violent, violento. They're violent. He's not violent. Obviamente, alguien que usa violencia en la vida, violent. They're violent. They're violent. He's not violent. He's not violent. Si no puedes comunicar en inglés, ¿cómo quisieras todavía? Uh, y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia. Uh, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Uh, ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. Si llegaste al final, por favor avísame en los comentarios. Y si quieres seguir estudiando conmigo, tienes varias opciones. Tengo entrenamiento 100% gratis. Uh, vas a encontrar el enlace uh, en la descripción de este video, también en el primer comentario de este video. Y también tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores, para mejorar tu inglés lo más pronto posible. ¿okay? Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes. Y ya, yeah, hasta entonces. Espero que estés muy bien. Chao, chao.